。从传统意义上讲，金敏喜的颜值和南韩第一小三并不相符，后缩的下巴，鼓的要超出颧骨的苹果肌，再配上略微朝天的鼻孔，在美女如云的韩国娱乐圈里，她的脸实在排不上什么号。可长着这么一张脸的金敏喜，分手后让李正宰夜夜买醉，让赵寅成无比惋惜，让李卓赫念念不忘，因此他斩获了男神收割机的称号。直到二零一六年，金敏喜被爆出插足已婚导演洪尚秀的家庭，当原配含泪控诉时，他只淡淡的丢下了一句：“你怎么不看好你的老公？”此言一出，韩国民众群起而攻之，急匆匆的播下了他男神收割机的王冠，取而代之的是韩国最不要脸的小三。谁知金敏喜不以为耻，反以为荣，转眼跑到柏林国际电影节，在颁奖典礼上对情夫频频示爱，堪称丢脸丢到了国外。金敏喜的大胆不止于此，他还曾放下狠话：“和我合作过的男人都会爱上我。”而事实上，金敏喜的确做到了。她的第一任男友是国宝级演员李正宰，两人于二零零一年拍摄《纯爱普》相识，而后李正。在与相恋八年的女友分手，并在二零零三年与金明喜拍摄广告时再度重逢，自此坠入爱河。一向低调的李正在居然对媒体声称自己要迎娶金明喜，但这段外界都看好的恋情却在三年后以悲剧收尾。对于分手原因，经纪公司只给了模糊不清的两句话：一是两人之间有不可言说的烦恼；二是分手不是因为不爱对方了。而分手后的李正在终日借酒消愁。据经纪人透露，他坐的保姆车里都能随时掏出一个酒瓶子。相比于李正在的痛彻心扉，金明喜显得比较没心没肺。时隔一年，便找到了新欢，小他六岁的江南太子李珠赫。李珠赫出身名模，家境优渥，但在金明喜面前活像只小奶狗。面对这个弟弟，金明喜化身成。成了人生导师，传授给了他许多人生哲理。交往了两年后，金敏喜一脚踹掉了小他六岁的名模李珠赫。时至今日，李珠赫再也没有承认过其他女友，甚至还在节目中表示金敏喜是自己的理想型。反观金敏喜，却又找上了另一个国民级帅哥赵寅成。两人于二零一三年年初相识，因为被记者拍到车内约会而曝光恋情。当时的赵寅成顶着粉丝流失的巨大压力，毅然与金敏喜官宣，而这也是他出道至今首次承认恋情。但他空前绝后的勇气，并没延长这。段恋情的寿命，一年半后，两人宣布分手。张颖成则留下一句著名的失恋宣言：“我不懂女人。”我这对，还是。或许是吃惯了山珍海味，金明喜的品味在二零一五年急转而下。在拍摄电影《这是对那时错》时，他与比自己大二十二岁的导演洪尚秀相识，两人如同干柴碰上烈火，一发不可收拾。洪秀尚抛弃了自己维持三十年的好男人形象，不顾一切的离家出走，只为与金明喜同居。但爱情的伟大并不能抹去道德的审判，横亘在两人之间的是洪秀尚的已婚身份，所以这段不伦之恋一经爆出，金敏喜苦心经营多年的事业一夕崩塌，经纪公司拒绝与其续约，出席活动也没有品牌方愿意给他提供服装。但在阵阵骂声中，金敏喜却一改昔日恋爱的低调，在各种场合对洪尚秀疯狂示爱，更在原配找上门时讽刺他没本事管住老公。洪尚秀也不忘上前助攻，直言结婚是世界上最愚蠢的事。这等猖狂行径，在对艺人要求极为严格的韩国，等同于死罪。可两人另辟蹊径，把双双出轨的心路历程改编成三部曲：出轨男全神贯注插足女本色演出，竟奇迹般的在国际上斩获了几个大奖。颁奖典礼上，洪尚秀深情的凝望着金敏喜，提裙子、披衣服，照顾的无微不至。二零一七年，韩国演员金敏喜成为了韩国首位柏林影后，但她收到的却是韩国人民的一致讨伐，因为陈甜甜的奖项并不能掩盖她插足的事实。见此情景，出轨男洪尚秀想到的不是被抛弃的妻女，而是金敏喜受到的伤害该有多大。于是，他与妻子的离婚拉锯战正式开幕。为了留给金敏喜足够的钱，洪尚秀一度削减了本该给家人的生活费，甚至连女儿的留学费用也不肯出。洪尚秀疯狂的爱让金敏喜的内心得到了极大满足，他把这些不义之财当成了爱情的证明，根本不在乎他是建立在拆散一个家庭的基础上。在外人眼里不知廉耻的举动，却是金敏喜释放压力的奇招。一九八二年出生的她是家中的独女，因此从小就被寄予了厚望，大到学业规划，小到一日三餐，父母都对她有着严格的管控。金敏喜的父亲是个舞台剧演员，所以总是带着女儿在自己的节目中客串。在父母亲的引导下，金敏喜是。
十七岁那年出演了首部电视剧《学校二》。他一举拿下 KBS 演技赏。此后，他的演艺生涯便一路开挂。第一次当主演的朱丽叶的男朋友便创下超过百分之四十的收视率。普通演员终其一生都可能拿不到的白奖和青龙奖，他一人就分别斩获两次。但事业上的成功并不能填补金敏喜内心的空虚。而后虽然谈过几段恋爱，但对方并不能再真正走进他的内心。直到遇见洪尚秀，金敏喜压抑多年的情感才有了个宣泄点。所以当众人都在感叹他为何自毁前程时，只有金敏喜自己清楚，所谓的前程根本不是他所追求的，只是凭什么他想释放压力就得伤害洪尚秀的原配呢？